je m'engage devant Dieu et devant les hommes à mener une vie intègre et à remplir fidèlement les devoirs de ma profession. Je ne prendrai ou n'administrerai volontairement aucun remède dangereux. Je ferai tout pour élever le niveau de ma profession. Je garderai avec la totale discrétion toutes les choses privées qui me seront confiées. Tels sont, entre autres, les propos tenus ce jour par les élèves infirmiers diplômés d'État de la ville de Fumban, arrivés en fin de formation. Au total, ce sont 45 infirmiers principaux, nantis d'énormes qualités et pleins de ressources à valoriser, qui ont officiellement prêté serment. Moi, c'est Augustin Gérès Commune, dit infirmier de luxe. Sentiment, euh, après cette prestation de serment, les sentiments sont les meilleurs. Et je peux te remercier Dieu qui a permis que je puisse faire cette formation. Je remercie également le ministère de la Santé qui nous a offert cette opportunité. De même, l'école de formation et tous les encadreurs. Maintenant, nous pouvons dire que nous sommes prêts et nous sommes disposés pour l'emploi. Le, pour et on ne peut que dire au personnel et recruteur que nous sommes là et que nous pouvons véritablement travailler et œuvrer pour la santé de notre pays. Euh, Yvan Joseph, comme tu Yvan Joseph. Par rapport à la cérémonie, j'en sors très très content puisque j'ai pu avoir mon attestation d'inscription à l'orgue et mon relevé de nouveau qui me permettront d'être plus crédible dans le milieu de l'emploi. Du coup, salut vous. Je suis tellement très ému parce qu'on a passé trois ans de souffrance, trois ans de juste travail au Jésus, par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés au sommet. Mon souhait, c'est d'être réputé dans un centre où je vais encore proposer la pratique afin d'être un bon étudiant. Plusieurs allocutions ont ponctué la cérémonie, parmi lesquelles celle du directeur Feu Dieu Gabriel, qui a invité ses élèves à faire preuve de déontologie et de l'éthique tout au long de l'exercice de leur fonction. À l'occasion de la cérémonie, de la proclamation des résultats et de la prestation du serment de Florence Naitika par la huitième promotion des infirmiers diplômés d'État de la même ville. Votre présence nous honore et témoigne à n'en plus douter de l'importance que vous attachez à la formation des personnels de santé ainsi qu'à notre institution. Pour sa part, le préfet du département du Noun a mis l'accent sur les mesures prises par l'État pour améliorer les conditions de vie et de travail du personnel de ces secteurs d'activité. Le public a instauré des réformes visant à perfectionner et à humaniser les soins dans les hôpitaux et que l'une de ces réformes s'est appliquée à vos examens notamment par la centralisation des copies de chaque région au niveau du délégué régional et la correction par un jury neutre après anonymat. Tout ceci pour plus d'objectivité. Il en découle que les lauréats à l'issue de cet examen ont été à la hauteur des attentes de leurs encadreurs. Le nom de baptême de cette huitième promotion est « Émergence et humanisme », ce qui constitue le socle des efforts qu'ils se promettent de faire durant leur carrière.